Përdhunimi është përdoru në mbarë botën si mjetë për të mposhtur, demoralizuar apo për të ndarë komunitetet të tëra. Në Kosovë, si pas vlerësimeve të organizatave vendore dhe ndërkomtare, ka patur rreth 20.000 vetë shumica gra që u përdhunuan nga forsat serbe. Por, qështja e përdhunimeve seksuale u mbajt e fshehtë, si një qështje tabu. U deshën disa vjetë pas përfundimit të luftës që shoqëria e Kosovës të pranon të këtë form të krimit të periudës së luftës. Ishë presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga u tregoj pjesë marzve në takim për eksperiencën e takimeve që ka patur me viktimat e dhunës seksuale. Ajo kujton se ishte në fillim të presidentës së saj, kur mori një telefonat ka një viktime dhunës seksuale dhe që nga i moment ajo mori një vendim të bëhe zëri i këtyre viktimave, që shoqëria e shpeshe dhe familia i kishtë e lënë në hares për shkak të stigmës. Pasi i takova dhe edhe tani që po flasë, kam emocionet të mdha, sepse më ndryshoj për gjithmonë një vetëm si grua e ati vendi, por edhe si presidente që udhishtë e zyrën më të lartë të vendi. Pasi bisedova me 35 gra, me 350 të tjera, me 3.000 të tjera gjatë periudës kur isha presidente, këto takime më ndryshuan për gjithmonë. Zonja Jahjaga kujton se në përpjeket për të njëmuar viktimat e dhunës seksuale, ajo fillimisht nuk gjeti mirë kuptimin e zyrtarve dhe asë të politikanve të Kosovës, përshkak se viktimat e dhunës seksuale shieshin si viktimat të turpit. Por ajo thot se gjeti në bështetje të këdisa organizatat të grave në këtë rukëtim të vështirë që kishtë e nisur. Ajo thot se nësajë të punës së palodhur të këtyre organizatave, u arrit që qështja e përdunimeve gjatë luftës të diskutohej në parlamentin e Kosovës, i cili miratoj edhe një liqë për ndihme mjekësore dhe financiare nda viktimave të luftës. Në janar të vitit të kaluar, këto gra filluan të marrin pension nga qeveria e Kosovës për vuajtet e tyre. Në përpjeket për qështje në viktimave të përdunimeve seksuale, të cilën zonja Jahjaga e ka bërë një nga kauzat e fondacionit që ajo drejtonë, Ishë presidentja Kosovës thotë se hapi i arshëm është pranimi i fajt dhe ndëshkimi i fajtorve. Por, zonja Jahjaga thotë se është për të ardhur keqë që asë një autori për dhunimeve nuk ka dalë ende para drejtsis, qofë në gjukatën e Kosovës, në Serbi, apo në gjukatën ndërkomtare të krimeve të luftës. Në përfundim të takimit, zonja Jahjaga i tha zërit Amerikës se ndërsa më parë, qështja viktimave të përdhunimeve gjatë luftës ka qënë një tabu, është pozitiv fakti që sot shoqëria e Kosovës dhe institucionet e saj i pranojnë këto raste si krimet të luftës. Në njërën anë, ne dhe kemi, një farë mënyri kemi mbuluar me atë velon e turpit të duke, patrës se duke drejtuar gjishtin ndaj tyre si viktima, apo si të mbjetuar në vend që të tërtoj, drejtojmë gjishtin ndaj atyre të cilë kanë kryrë këto krime makabre. Por, situata kanë druar, e arsa konesh për të mirë në këto 5 vitet e fundit, tani më ato kanë njohen ligjore si viktima civile të luftës, nga shkurti vitet të kalura ka filluar vetëm procesi verifikimit të statusin nga kom komisioni qeveritar, ku atyri ju garantohet një pension përjetësor. Kemi punua shumë në rehabilitimin, reintegrimin dhe risocializimin e tyre dhe fëqizimin ekonomik të tyre. Por qëfar kemi ngecur dhe endë dhe ngecim është qasje në drejtësi. Mendoni që në negosiatat mi diskosohet dhe sërbis, kjo duhet jetë një qështje për të shtruar, për të diskutuar në tërës dhe bisedimeve? Absolutisht që po. Absolutisht që po, kjo jo vëtëm që duhet, po kjo pa tjetër që duhet të bëhet pjesë e procesit të dialogut, të normalizimit të mardhenjeve dhe pa dalë të gjithë kërësit e këtyre veprave makaber të tyre krimeve të luftës, jo vëtëm të përgratë të nuar, po dhe për pesuan të pa gjithur dhe krimet të tjera të kërë ndaj qëtëtarve të pa fajshme të Kosovës duhet të sielin për adresis dhe kërkim falin nga anë asërbis për krimet e bërë në Kosovë. E pyëtur lidhur me qështet aktuale me të cilat përbalet sot Kosova si negociatat me Serbin, ideja e shkëmbimit të teritoreve apo tarifat ndëshkimore që ka vendosur Prishtina, zonja Jahjaga nuk pranoj të prononcohej. Për ditarin, Laura Konda, Washington.